Tani, Tani Cocina. Muchas gracias a todos los que han comentado acá abajo que quieren ver en los próximos videos y sobre todo a los que apoyaron mi idea de este canal por temporadas. Estamos en temporada de primavera, claro que todavía no es primavera, pero me estoy adelantando un poquito para que tengan las ideas antes de que nos llegue de lleno esta temporada. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una ensalada fresca súper rica con frutas de temporada, en este caso que es la estrella, es la fresa, porque donde vivo siempre hay fresas, pero en esta temporada son unas fresas así gigantes, deliciosas, súper jugosas, así que yo tenía que aprovecharlo esto para una ensalada. Y bueno, a diferencia de lo que mucha gente piensa, las ensaladas no nada más son como comer pasto y ya... Pueden ser súper nutritivas, fáciles, frescas y sobre todo divertidas. Les podemos poner lo que nosotros queramos, proteína, semillas, eh, no solamente tienen que ser de lechuga, podemos combinar varias plantitas verdes, así que digo, de verdad, las ensaladas son la onda. Así que no olvides suscribirse acá abajo y vamos a comenzar. riquísima ensalada necesitamos una lechuga como esta, es una lechuga hidropónica y está lista para comer, eso quiere decir que no necesitamos desinfectarla ni nada porque ya viene lista para ponerla en el plato, si se fijan aquí tenemos la raíz y para que se conserve fresca le ponemos un poquito de agua y la conservamos en refrigeración, lo único que tenemos que hacer es ir sacando las hojitas y ponerlas en un bol. Esta lechuga me encanta porque es 3 en 1, ya tenemos la lechuga francesa, italiana y también esta sangría que es la moradita que estamos viendo por ahí, pero pueden usar la mezcla que más les guste. Esto como ya tiene la raíz le podemos poner tierra, lo cuidamos con un poquito de agua, amor y las hojitas vuelven a crecer. Y como soy un poquito quisquillosa le voy a rociar desinfectante cítrico para frutas y verduras para asegurarme de que esto está súper desinfectado. Aparte vamos a hacer el aderezo, en una taza como esta pongan entre 8 y 9 fresas también bien limpias y desinfectadas. Le ponemos una cucharada de aceite balsámico y una cucharada de aceite de oliva. El aceite de oliva es opcional pero esto le va a dar una mejor textura a nuestro aderezo. También una cucharadita pequeña de azúcar, una pizca de pimienta y una pizca de sal. Y simplemente vamos a moler todo esto, ya sea en la licuadora o con esta que es de mano. Trituramos las fresas súper bien y nos va a quedar un aderezo delicioso que podemos conservar en refrigeración hasta por 3 días. Para acompañar la ensalada reservé unas cuantas fresas que voy a rebanar de esta manera. Todas las ensaladas deben de llevar un poco de proteína para llenarnos mucho más. En este caso estoy utilizando este queso de cabra que a mí me encanta. Este es de miel con nueces, pero bueno, si no encuentran el natural está súper bien. Lo vamos a cortar en pedacitos pequeños para después con nuestras manos súper limpias hacer bolitas. Deben de ser bolitas pequeñas como el tamaño de un bocadito. Y si no encuentran queso de cabra o no les gusta, pueden usar queso crema. Y reservamos en refrigeración hasta la hora de servir. Mientras tanto, aquí tengo una tortilla que nos va a dar ese efecto crunchy en las ensaladas que nunca debe de faltar. Y bueno, es como mi secreto, son súper adictivas. Una vez que tengan estas tortillas bien finitas, las vamos a poner a freír en aceite bien bien caliente durante unos cuantos segundos hasta que se doren. Las sacamos y las ponemos en papel absorbente. Y aquí ya tengo todo mi mise en place. Tenemos la lechuga bien fresca, un poquito de nueces picadas y todos nuestros demás complementos. Y lo único que tenemos que hacer es acomodar en un platito las lechugas. Las troceamos con la mano para que no se oxiden por el cuchillo. Luego acomodamos un poquito de fresitas, todo es a nuestro gusto. Estoy haciendo una porción individual, pero también lo pueden hacer en una ensaladera grande. Acá unas cuantas bolitas del queso de cabra y también las nueces. Siempre es importante acomodar esto de manera bonita para que se vea visualmente atractivo y así se nos antoje mucho más. En el centro nuestro efecto crunchy de las tortillitas que son súper adictivas y al final el aderezo. Esto debe de ser al gusto del comensal así que yo siempre lo sirvo como aparte para que se sirvan. El aderezo siempre tiene que ir al final ya justo cuando está servido en la mesa porque si no nuestras lechugas se aguadan y pues ya no es una ensalada rica. Y eso fue todo por la receta. 
anécdota del día de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad es que lo tienen que intentar. Es algo muy fresco, fácil y rápido de hacer. Es lo que me gusta de las ensaladas, que bueno, podemos cumplir con todos los nutrimentos que necesitamos allí en una ensalada. Y bueno, es súper fácil y práctico, solamente apuntamos todos los elementos y ya está nuestra deliciosa ensalada. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse a este canal de cocina y bueno, me pueden seguir por todas mis redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Yo soy Tani y nos vemos el próximo miércoles en el próximo video. ¡Adiós!